Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the new video, let's welcome. Now, we have in the video, we have astronomical survey related to the 15th term. We have done that. That term, that term, all the rest of the terms are in this video. In this video, all the rest of the terms are explained. Now, today, we have done that. That term, that term, all the rest of the terms are in this video. In this video, all the rest of the terms are in this video. In this video, all the rest of the आ वीडियो आ वाला रेस रद्दीचे लावेरे मनसिला का आदर लल्ला टर्म गल कृत्यम आइटम मनसिला के दिन शेषम मात्रम पार्ट टू इन्दे वीडियो नगल काना अपन हमारे आदले हम परन्तु लां टर्म गल बेसी दोन डाने इन्हीं इल्ला बाकी लल्ला टर्म्स पर आयाम बोलनु द पर लावेरे में दिया ये चैनले सब्सक्राइब ने आधे ये टर्म है लॉन्जिट्यूड आना पर लॉन्जिट्यूड ऐन्ड बार नहीं ना इट इज एन एंगल बिटवीन द फिक्सेड मरीडियन अराय द प्राइम मरीडियन एंड द मरीडियन ऑफ द प्लेस और यू प्लेस से लल्ला और यू प्लेस से लल्ला मरीडियन हम अराय बोल दाने फिक्सेड मरीडियन है तम्मलें डाकना एंगले ने आना त फर्स्ट ये लॉन्जिट्यूड इन द आने इन्हें मानसिल आवान द नेंगल इन द आने प्राइम मरीडियन इन्हें मानसिल आवान नमल प्राइम वर्टिकल ने कुछ पढ़ी चित्र डायर नो इधर बोले तो नये प्राइम वर्टिकल ने वरना लें दायर नो अदरो पर्टिकुलर वर्टिकल सर्कल आने विच पासेस थ्रू जेनिटेन नादरा � प्राइम वर्टिकल ऐन्दो बरने इतना इंदर अनिने प्राइम मरीडियन प्राइम मरीडियन ऐन्दो बरने इन्हें लोरी फिक्सेड मरीडियन इंदर अर्थने अर्थने आ फिक्सेड मरीडियन नमला एस्यूम जेन इंदो ग्रीनविच मरीडियन ऐट आना तो लाइन आना अलाइन पास इधो बोगन्ना चला राज्यंगल आना नंगा की मैपिल गाना ना Pada bola fixed meridian yang kita lihat ni, nama le edukkan na orang angle ane ini longitude ni warni ni. A fixed meridian model le, a place ini meridian ni, le observer ni kena dengan base itu orang dah buat na meridian ni, kita lihat dah kena angle ni ane nama le longitude ni warni. Pada longitude ni warni ni, a fixed meridian ni, dah itu a Greenwich meridian. Adanya pola tu, ni observer dah meridian. Observer dah meridian, mana le zenit lode, nadi lode, pasi tu boleh. Adanya pola tu, ni north lode, south lode, pasi tu boleh. Dengan observer meridian mana? Ini rende line ni kalau dalam melin dah kena angular distance ni, ane nama le longitude ni mana? Pada ni kita kena, ini ada ini, ini ane ini, sorry, ini ane fixed meridian tu jari kaya, le Greenwich meridian tu jari kaya. Ini lode ane observer meridian boleh, zenit lode, nadi lode, mana adanya pola tu, ni North lori, South lori, pasi itu. Apa? Ida tamilan dah kena angular distance ni. Berapa 50 degree east ni? Nanti cerita. Adanya yang nama le longitude tu berapa? Perum longitude tu berapa? Imbo, adu maximum 180 degree beri. Zero to 180 degree beri. Adanya itu. Ibu dan anda ini point ini. Nanti, kita ingat meshre. Madalah kita ini point ini. Nanti ingat meshre. Apa? East lori meshre, West lori meshre. Padahal depend itu orang dah nanti longitude. Perum beri. Maximum 180 degree beri. Kita ada angle ni. Ni ada tuan oka the altitude, altitude alpha, ini adalah nama dinotia. Alanggil ini kurang tuan apa yang nama kita tuan, mana co altitude, alanggil zenith distance nama. Co altitude ni nama le iz dan nama ni tuan, ini adalah dinotia ini adalah. Alanggil 90 minus alpha. Ini adalah alpha ini ada baki warga. 90 minus co altitude ada ikim zenith distance ini adalah ini adalah. Ini adalah oka. Altitude mana ini adalah angular distance above the horizon measured on a vertical circle passing through the body. Ini adalah ini explain jia. Fikir nak kan? Nama le, satu, nama le naya itu baranju, satu star, celestial sphere itu baranai le, satu bad star agal le, satu bad heavenly body itu steady itu nara teri kena sphere naya celestial sphere nara. Ini celestial sphere le, le ayat angkela satu star, satu particular star nama le consider itu jari. A star le udah pass itu bogan nara circle, which also passes through the zenith and nadar. Zenith lori nadar lori pass itu bogan nara circle le, nama le vertical circle nana baraya. A vertical circle ni nana satu star lori pass itu bogan nara nu jari. Apo ini star lode, adakah boleh tuan zenit lode, nadi lode, pasi itu bogan. Na, a vertical circle ini lode, nama lan dia ane horizon ini lnd, ini ane orang angular measurement dekkan. Star ber. Horizon model le star ber, ini ane orang angular measurement dekkan. Nenggil, a 
angular distance ne aanu nammal altitude ennu paraya appo ivada ningalku kaanam idana horizon idana zenith and nadal aa zenith and nadal lode pass cheythu povugeyum star lode pass cheythu povunna or vertical circle aanu ivada kaanichittullathu aa vertical circle lode nammal endiyana horizon il ninnu or angular distance measure cheyan up to the star horizon modile star vare vertical circle lode measure cheyumbo namak avada undavana angular distance ne aanu altitude nu paraya ini ee star modile zenith vare endundu korchu distance baaki undu or angular distance baaki undu aa angular distance ne aanu nammal co altitude ennu paraya ana c ennalla letter vechittaanu denote cheyna allengi zenith distance ennu paraya co altitude nu paraya allengi zenith distance nu paraya ini adutha term nokka azimuth aanu endana azimuth അസിമത്ത് എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസിമത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിഗറിലുണ്ട് അസിമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഴ്സ് മെറീഡിയനും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ അത് ഹൊറൈസണിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ അഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ അസിമത്ത് എന്നാണ് പറയാം പക്ഷേ അസിമത്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോർത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അസിമത്ത് മെഷർ ചെയ്യുള്ളൂ ഓൾവേസ് മെഷർ ത്രൂ ആൻഡ് ഫ്രം ദി നോർത്ത് ഓഫ് ദ ഹൊറൈസൺ ഹൊറൈസണിന്റെ നോർത്തിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക അസിമത്ത് മെഷർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസിമത്തിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർ ഏത് സ്ഫിയറിൽ ഏത് ഹൊറൈസണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അസിമത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അസിമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഴ്സ് മെറീഡിയനും സ്റ്റാറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അസിമത്ത് എന്ന് പറയാ ഈ അസിമത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറൈസണിലൂടെ അടുത്ത നോക്കാം ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ അടുത്തത് മറ്റൊരു സർക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഹെവൻലി ബോഡി ആൻഡ് ദ സെലസ്റ്റിയൽ പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനിത്ത നാഥിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സർക്കിൾ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിലൂടെ പാസ് അത് സ്റ്റാറിലൂടെയും കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ജനിത്തിലൂടെയും നാഥിലൂടെയും സ്റ്റാറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഒരു സർക്കിൾ രണ്ട് പോൾസിലൂടെയും നോർത്ത് പോളിലൂടെയും സൗത്ത് പോളിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ ഇപ്പൊ എന്താ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്കിൾ എ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദ പോൾസ് നോർത്തിലൂടെയും സൗത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വിച്ച് ഓൾസോ പാസസ് ത്രൂ ദ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഡിക്ലിനേഷൻ സോ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആംഗിളാണ് ആ ആംഗിള് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിളിലൂടെയാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറിലൂടെയും പോൾസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സർക്കിൾ അതിലൂടെയാണ് മെഷർ എവിടെ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ആ പോൾസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഏതാണോ അത് ഇക്വേറ്റർ ആയിരിക്കും ആ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർ വരെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിളിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ സ്റ്റാർ മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കോ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇക്വേറ്റർ മുതൽ സ്റ്റാർ വരെയുള്ള ആംഗുല ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ആംഗുല ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയും സ്റ്റാർ മുതൽ പോൾ വരെയുള്ള ആ ആംഗുല ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ കോ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് ഹവർ സർക്കിൾ മറ്റൊരു സർക്കിളാണ് ഹവർ സർക്കിൾ ഹവർ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് സെലസ്റ്റിയൽ പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾസിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ രണ്ട് പോളുകളിലൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഗ്രേറ്റ് സർക്കിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹവർ സർക്കിൾ എന്നാണ് അപ്പൊ എത്ര ഹവർ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഹവർ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹവർ സർക്കിൾ ആണ് കാരണം ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോൾസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഹവർ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോൾസിലൂടെ
ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഹവർ ആംഗിളും എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും പൂജ്യം മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ ആവും കാരണം എപ്പോഴും എന്താണ് സൗത്തിൽ നിന്നേ മെഷറിയുള്ളൂ ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി വെസ്റ്റ് അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹവർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഴ്സ് മെറീഡിയനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഹവർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോർത്ത് പോളും ഇത് സൗത്ത് സെലസ്റ്റിയൽ പോളും ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിളിലൂടെ ഇക്വേറ്റർ മുതൽ സ്റ്റാർ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇത് എന്താണ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹവർ ആംഗിളാണ് ഇനി ഹവർ സർക്കിളും ഹവർ ആംഗിളും ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാം അപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംഗിൾസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്തത് നോക്കാം എക്ലിപ്റ്റിക് എന്താണ് എക്ലിപ്റ്റിക് സോ എക്ലിപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ആണ് വിച്ച് ദ സൺ അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ എ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ വിത്ത് എർത്ത് ആസ് സെൻ്റർ ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ സൂര്യനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂര്യൻ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്ലിപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് സ്റ്റാറുകളെ അല്ല സണ്ണിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൺ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ ആ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ സണ്ണെന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നമ്മൾ എർത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്സർവേഷനിൽ ആ സൂര്യൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്ലിപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുക ശരിക്കും നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആക്സിലും സൂര്യന് ചുറ്റും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എർത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സൂര്യനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കറിയാം എർത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സൂര്യൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ എർത്തിൻ്റെ പാത്തിനെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്ലിപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുക ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് എക്ലിപ്റ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്ലിപ്റ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എക്ലിപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ പാത്തിനെയാണ് എക്ലിപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുക ആ എക്ലിപ്റ്റിക്കും ഇക്വേറ്ററും എർത്തിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററും തമ്മിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റ് ആംഗുലാർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഈ ആംഗുലാർ വേരിയേഷനിലെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേരിയേഷൻ ഒരു സെഞ്ച്വറിയിൽ സംഭവിക്കും ഒരു സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പാത്തുകൾക്കെല്ലാം കാരണം അതെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇന്ന സെഞ്ച്വറി ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്ലിപ്റ്റിക്ക് കാണാം നമ്മൾ എർത്ത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെക്കുക അതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് നോർത്ത് സെലസ്റ്റിയൽ പോളിലും സൗത്ത് സെലസ്റ്റിയൽ പോളിലും പറയും എർത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്തിന് നമ്മൾ എക്ലിപ്റ്റിക് എന്ന് പറയും ഇനി എർത്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ഇക്വേറ്റർ ഉള്ളത് ആ ഇക്വേറ്ററിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ആ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എർത്തിൻ്റെ സോറി സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ ആണ് സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്റർ അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഇംഗ്ലിനേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തേഴ് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചേട്ട നമ്മൾ നോക്കാം ഇക്കണോക്ഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ഇക്കണോക്ഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇക്കണോക്ഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എക്ലിപ്റ്റിക് വിത്ത് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററുമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്ലിപ്റ്റിക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ
അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ വേണൽ ഇക്യൂണോക്സിൽ ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓട്ടംന ലിക്യൂണോക്സ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ തന്നെ നോക്കുക ഇതിൽ ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് വേണൽ ഇക്യൂണോക്സ് റീച്ച് ചെയ്തു അതങ്ങനെ പോയി ആ റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് ഇക്വേറ്റർ ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടംന ഇക്യൂണോക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലിബ്ര എന്ന് പറയും അപ്പൊ അടുത്ത് സോളിഡ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്യൂണോക്ഷൽ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്നിനെ നമ്മൾ സമ്മർ സോളിഡ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് മറ്റേതിന് നമ്മൾ വിന്റർ സോളിഡ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേജസ് സോളിഡ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തും സൗത്തിൻ്റെയും ഡിക്ലിനേഷൻ സണ്ണിൻ്റെ ഡിക്ലിനേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഡിക്ലിനേഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിളിലൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയാം എവിടെ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ആംഗിൾസ് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡിക്ലിനേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്തായി മാക്സിമം ആയി ആ മാക്സിമം ഡിക്ലിനേഷനിൽ ആ മാക്സിമം ഡിക്ലിനേഷനിൽ നോർത്ത് ഡിക്ലിനേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നതിന് നമ്മൾ സമ്മർ സോളിഡ് സ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറയും നോർത്ത് ഡിക്ലിനേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നതിന് സമ്മർ സോളിഡ് സ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറയും ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീജിയണിൽ എന്ത് ഡിക്ലിനേഷൻ മാക്സിമം ആവും അത് സദേൺ റീജിയണിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിൻ്റർ സോളിഡ് സ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇത് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറും വിൻ്ററും എന്ത് ചെയ്യാം വേരി ചെയ്യാം നോർത്തേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നതിന് നമ്മൾ സമ്മർ സോളിഡ് സ്റ്റൈസിസ് എന്നും സദേൺ ഡിക്ലിനേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നതിന് നമ്മൾ വിൻ്റർ സോളിഡ് സ്റ്റൈസിസ് എന്നും എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടേം നോക്കുക അതൊരു ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ് റൈറ്റ് അസെൻഷൻ റൈറ്റ് അസെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് അസെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹരീസ് ടു ദ ഡിക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹരീസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ ഡിക്ലിനേഷൻ സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹരീസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേണൽ ഇക്യൂണോക്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹരീസ് ഉണ്ടാവണേന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹരീസ് മുതൽ നമ്മളെ സ്റ്റാർ നിൽക്കുന്ന ആ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ അല്ലേ സ്റ്റാർ നിൽക്കുന്ന ആ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സർക്കിളിന് നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ എന്ന് പറയും വിച്ച് ഓൾസോ പാസസ് ത്രൂ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അപ്പൊ ആ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹരീസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് അസെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്ലിപ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്ത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലോട്ട് പോകുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് വേണൽ ഇക്യണോക്സ് എന്ന് പറയാ ആ വേണൽ ഇക്യണോക്സ് മുതൽ ഡിക്ലിനേഷൻ സർക്കിൾ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ആംഗുല ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് അസെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടേമുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേയിൽ വരുന്നത് ഒരു തവണ കേട്ടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സർക്കിളുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റുകളും ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡെഫിനിഷനുകളിൽ നിന്നാണ് സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറ് പി എസ് സിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ടേമുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ